हेलो एवरी वन आई होप यू मस्ट हैव एन्जॉयड योर फेस्टिवल सीजन यू मस्ट हैव इट अन अ नंबर ऑफ स्वीट्स एंड ईटिंग नंबर ऑफ स्वीट्स मीन्स इन्वाइटिंग जम्स एंड जम्स कॉज मेनी डिजीजेज इन द टीथ सो इन टूडेज सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेज इन द टीथ क्योंकि अगर आपकी टीथ में कभी प्रॉब्लम हो और आपको इंग्लिश में बतानी हो तो आप कैसे बताएंगे इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम टीथ से रिलेटेड जो डिजीजेज हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं तो हमारा फर्स्ट वोकेबलरी वर्ड है टूथ एक यानी दांत का दर्द जब आपके दांत में दर्द होता है तो आपको सिंपली कहना है आई हैव टू थिक मेरे को दांत में दर्द है आई हैव टू थिक टूथ मतलब दांत और एक मतलब दर्द अच्छा इसके बाद क्या होता है कभी कभी जब आप ढंग से पेस्ट नहीं करते हैं या रात में भी आप स्वीट्स खाते हैं और माउथ रिंस नहीं करते हैं तो दांतों में सड़न होने होने लगती है और इस सड़न को आप कहते हो टूथ डिके डी ई सी ए वाई डिके टूथ डिके डिके मीन्स ख़राब होना सड़ने लगना ठीक है और जब टूथ डिके होता है तो कैविटी हो जाती है कैविटी का मीनिंग होता है जब दांतों में कीड़ा लग जाता है और जो छेद हो जाते हैं ना दांतों में तो जब छेद हो जाते हैं उसको हम कहते हैं कैविटी ठीक है ना तो कैविटी इन द टीथ देर इज इज देर कैविटी इन योर टीथ क्या तुम्हारे दांतों में कीड़ा लगा है छेद हो गए हैं जिसकी वजह से अच्छा कभी कभी ऐसा होता है कि टबैको खाने से या इस तरह के जो पान मसाला वगैरह होते हैं ये चीज़ें खाने से औरल कैंसर हो जाते हैं तो मुंह के कैंसर को आप कहते हो ओरल कैंसर अच्छा कभी कभी ऐसा होता है कि इनडाइजेशन की वजह से या बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाने से आपके मुंह में छाले हो जाते हैं तो हमारा जो नेक्स्ट डिजीज़ है दांतों का या मुंह का दैट इज़ कैंकर सोर्स ठीक है ना सी ए एन के ई आर कैंकर सोर्स कैंकर सोर्स यानी कि छाले जिसकी वजह से बात करना या खाना खाना मुश्किल हो जाता है ठीक है और ढंग से पेस्ट नहीं करने से एक और जो हमें दांतों से रिलेटेड या मुंह से रिलेटेड जो डिजीज़ होता है वो होता है हेलीटोसिस हेलीटोसिस यानी कि बैड ब्रेथ गंदी बदबू आना मुँह से आप पेस्ट कर लेते हो तब भी कई बार बैड स्मेल आती रहती है बिकॉज ऑफ हेलीटोटिस ऐसे जम्स आपके आपकी टंग पे पैदा होने लगते हैं जो जो कि बैड ब्रेथ को कॉज करते हैं गंदी स्मेल को कॉज करते हैं ठीक है नेक्स्ट जो डिजीज़ होता है बहुत कॉमनली लोगों को वो होता है क्रैक्ट टूथ या टूथ इरोजन यानी कि दांतों का टूटना कभी कभी आप कुछ खा रहे हो या बोल रहे हो अचानक दांत से एक पीस टूट के निकल जाता है ठीक है ना टूथ इरोजन या क्रैक्ड टूथ मीन्स क्रैकिंग और ब्रेकिंग और लॉस ऑफ टूथ टूथ स्ट्रक्चर कॉस्ड बाई एसिड अटैकिंग द इनेमल जब इनेमल आपका टूट जाता है दांतों का जो दांतों के ऊपर जो कवरिंग होती है वाइट कवरिंग होती है जब ये ब्रेक हो जाते हैं तो उसकी वजह से दांत का पीस बाहर आ जाता है और उस समय आप कहते हो कि मेरे को टूथ इरोजन हो रहा है आई हैव द प्रॉब्लम ऑफ टूथ इरोजन आई हैव द प्रॉब्लम ऑफ क्रैक्ड टूथ ठीक है देन हमारी जो नेक्स्ट टूथ से रिलेटेड जो डिजीज़ है वो है टूथ सेंसिटिविटी टूथ सेंसिटिविटी जब किसी को होती है तो यू स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग पेन और डिसकम्फर्ट फ्रॉम स्वीट्स कोल्ड हॉट हॉट ड्रिंक्स और कोल्ड एंड हॉट एयर जब टूथ सेंसिटिविटी होती है तो क्या होता है आप एक्सपीरियंस करना शुरू कर देते हो दर्द या डिसकम्फर्ट स्वीट से कोल्ड कोल्ड एंड हॉट ड्रिंक से या फिर एयर से ठंडी गरम हवा से या ठंडी गरम ड्रिंक से या मिठाइयों से आपको डिसकम्फर्ट होने लगता है दर्द होने लगता है दिस इज़ कॉल्ड टूथ सेंसिटिविटी ठीक है टूथ सेंसिटिविटी के बाद जो नेक्स्ट डेंटल प्रॉब्लम है वो होते हैं गम डिजीजेस और गम डिजीजेस में सबसे पहला जो गम डिजीज मैं कहूँगी वो कहूँगी जिंजीवाइटिस जिंजीवाइटिस इज़ अ कंडीशन इन विच द गम्स अराउंड टीथ बिकम पेनफुल रेड एंड स्वॉलन 
जिंजिवाइटिस वो अवस्था होती है जिसमें आपके जो मसूड़े होते हैं ना वो लाल हो जाते हैं सूज जाते हैं और उनमें दर्द होने लगता है मसूड़ों में तो इस प्रॉब्लम को आप कहते हो जिंजिवाइटिस और ये जिंजिवाइटिस जब अक्यूट प्रॉब्लम बन जाती है यानी कि जब ये सीवियर लेवल पर आ जाती है सीरियस लेवल पर आ जाती है तो तो आपको हो जाता है पायोरिया ठीक है ना पायोरिया इज अ पेरीडोंटल डिजीज इन विच द लिगामेंट एंड बोन्स दैट सपोर्ट द टीथ बिकम इन्फ्लेम्ड एंड इन्फेक्टेड विच रिजल्ट लूजनिंग ऑफ टीथ यानी कि पायोरिया में क्या होता है कि जो लिगामेंट और जो बोन्स होती हैं जो दांतों को सपोर्ट करती हैं वो उनमें जलन होने लगती है ठीक है उनमें प्रॉब्लम होने लगती है जिसकी वजह से दांतों को सपोर्ट कम मिल पाता है और दांत लूज होने लगते हैं ठीक है तो जिंजिवाइटिस की प्रॉब्लम होती है और वो बढ़ के फिर किस में बदल जाती है पायोरिया में अच्छा इसके अलावा एक और प्रॉब्लम होती है दांतों के साथ वो होती है इम्पैक्टेड टीथ इम्पैक्टेड टीथ इज एन अडल्ट टूथ दैट डजेंट कम आउट प्रॉपरली जब आप बड़े होने लगते हो तो कभी कभी आपके दांत बिल्कुल ढंग से नहीं आता वो मसूड़े में ही फंस जाता है और जब दांत प्रॉपरली नहीं आता मसूड़े में फंस जाता है तो उसको हम कहते हैं इम्पैक्टेड टूथ ठीक है and then there is problem of crooked to teeth crooked teeth means uh, जब uh, misaligned teeth टीथ आते हैं यानी कि एक दांत ऊपर एक दांत नीचे आड़े टेढ़े दांत आते हैं तो उसको आप क्रुकेड टीथ या क्राउडिड टीथ भी कहते हैं ठीक है ना तो उसके लिए आपको ब्रेसिस लगवाने पड़ते हैं ब्रेसिस एक वायर होता है uh, जो दांतों में अलाइनमेंट करने के लिए लगाया जाता है तो क्रिकेट या क्राउडेड टीथ कभी कभी तो बहुत सुंदर भी लगते हैं अपने मौसमी चैटर्जी के टीथ देखे होंगे क्राउडेड टीथ हैं क्रिकेट टीथ हैं लेकिन उनके ऊपर बहुत सूट करते हैं और कभी जब आपको नहीं अच्छा लगता तो आप उसके लिए ब्रेसेस लगा सकते हो ठीक है और आपको पता है कि जो टूथ डिके है इट इज़ द मोस्ट कॉमन डिजीज इन द वर्ल्ड दुनिया में जो सबसे कॉमनली लोगों को होता है वो होता है टूथ डिके तो आई होप कि अब आप अपने टूथ या टीथ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को इंग्लिश में बता पाएंगे सो मे एक नंबर ऑफ सेंटेंसेस बाय यूजिंग दीज वर्ड्स है ना तो गाइस आज के लिए इतना ही दैट्स ऑल फॉर टुडे बाय बाय